नमस्ते वेलकम बैक टू मेकिंग इंग्लिश इजी इन हिंदी लैंग्वेज आपका स्वागत है टुडे वी शेल लर्न अबाउट आर्टिकल्स इन दैट वी शेल लर्न ए एंड एन आज हम आर्टिकल्स में ए और एन इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ये बहुत आसान है हिंदी भाषा में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन अलग अलग से लिखे हुए हैं लेकिन इंग्लिश भाषा में अक्षर भी कम है और अल्फाबेट में अक्षर स्वर और व्यंजन में विभाजित नहीं किया गया है द लेटर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू वर्वल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बट वी कैन डिवाइड देम बेस्ड ऑन द साउंड ए और एन इनको कहां पर रखना है वेर शुड वी यूज ए एंड एन ए और एन का प्रयोग कहां होता है जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और किसी चीज के ऊपर अपना प्रत्येक दृष्टि नहीं है तब हम ए या एन का प्रयोग करते हैं अगर किसी चीज पर प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक दृष्टि को केंद्रीकृत करके बात करते हैं तब द का प्रयोग होता है जैसे कि गिव मी द बुक यानी मैं ये उंगली से सूचना कर रहा हूं गिव मी द बुक गिव मी अ बुक मुझे एक किताब दीजिए एक उसमें दो अर्थ है एक होता है संख्या एक और दूसरा अर्थ है कुछ प्रत्येक नहीं है इसमें प्रत्येकता नहीं है यानी सूचना देकर बताया नहीं गया है इट इज नॉट इंडिकेटेड सो वॉट आई मीन टू से इज वेन एवर यू वॉन्ट टू इंडिकेट समथिंग किसी चीज के ऊपर आप प्रत्येक दृष्टि लगा के सूचना बताते हुए आप किसी चीज के ऊपर दृष्टि केंद्रित करके आप बात करते हैं तब आपको द का प्रयोग करना पड़ता है अथवा ए और एन का प्रयोग होता है अच्छा तो मान लेते हैं मैं किसी चीज के बारे में प्रत्येक दृष्टि से नहीं बात कर रहा हूं प्रत्येक दृष्टि को केंद्रीकृत करते हुए कुछ प्रत्येक वस्तु को बताते हुए दिखाते हुए अगर मैं बात नहीं कर रहा हूं तो ए और एन इसमें क्या अंतर है और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए ये इसके लिए हमें वर्वल्स और कॉन्सनेंट्स का नॉलेज चाहिए और वर्वल्स और कॉन्सनेंट्स का नॉलेज हम आज देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 